wengine wale walokuwa wanakuja kila wiki tatu wiki mbili wanakuja pale walikuwa wanakuja kufanya mapenzi na zile mahiti za pale ndani ili wapate pesa wengine usingizi umekata na kuja kuangalia hivi mbele zile mahiti saba zote ndizo ziweka pale mbele yangu kwa sababu nilikuwa nimezitandikia mimi na kiti kama nimekani ni kwa mbele kama ila ni kwa pembeni kidogo ila ni mbele pale pale mahiti zote zile nakuja kushtuka kwamba zimesimama zinaniangalia mimi na zikiwa hazina kiini hichi cha macho kama binadamu wa kawaida yani wenyewe macho yao yote yanaonekana nimeupe na ile tai inavyomulika hivi yani inaonekana ni macho meupe yani kama ni macho fulani kama yanang'aa wakawa basi wamesimama wote wamenitolea macho mimi yani kwamba ni sawa sawa na mtu ambaye umemkela sasa sana kufata sasa kwa asira basi baadaye ndo ikaja akili ya kupiga ukunga nikajikuta nimepiga ukunga na kumbukumbu zangu mimi kwa muda ule zikawa zimeishia pale muda ukao umeendaenda baadaye nakuja kuzinduka hivi kwa sababu yani nilizinduka walikuwa wananimwagia vimaji wananimwagia mwagia vimaji wale walinzi wa pale nje wakawa wananimwagia maji yale maji ndio yakanikulupua nakuja kulupuka hivi najikuta nimelala chini watu wamenizingira kwa akili yangu ya chapchapu kwa sababu nilikuwa ni nimeanguka ni, ni, ni pale kwa wengi nikajua hata wale walionizingira ni bado mahiti ina maana pale nilipoamka nikaamka yani kwamba yani naamka sasa nikimbie Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari matukio pamoja na mikasa hii naweza kusema ni kubwa kuliko inatoka kwa kebrada ambaye ameomba sura yake isionekane amefanya kazi mochuari yaliyopo nyuma ya pazia yanayotokea katika maeneo ya mochuari na mengine yanayohusika na maisha yetu halisi tunakwenda kuyasikia ni ya kutisha kidogo lakini kaza roho twende pamoja kabla ya kusikia kutoka kwake ni kukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kuupoteza bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi mimi naitwa Kelvin Shayo habari brother Salama brasa. Kwa majina ando liomba tusi tusikutaji kwa majina. Ya, yeah, sinajiwa vitu vingine sometime unabidi. Mm. Nikae pending. Sawa. Tuambie moja kwa moja historia yako na ilikuwa aje mpaka ukajikuta unafanya kazi katika chumba cha kuhifadhia maiti. Ah uh, bro, historia yangu mimi tunaanzia pale kondoa kwa sababu pale vindo nyumbani, nimezaliwa pale, familia yangu iko pale, wadogo zangu, mama yangu, baba yangu. Mm. Yaani kiufupi mimi ni mwenyeji wa pale kondoa. Mm. Nimezaliwa pale bro. Mm. Ya, nimezaliwa pale mnamo mwaka 1998. Mm. Nikiwa ni wa kwanza katika familia yetu ya watu wanne ambapo nimefuatiwa na wadogo zangu watatu nyuma. Mm. Na tumeachana distance sana kwa sababu mimi mdogo wangu alinifuata mimi nimeachana naye takriban miaka nane hivi. Mm ndo nimemwacha yeye yani mimi ananifuata yeye nimemwacha miaka nane nyuma kwa mimi ndo wa kiume pale nyumbani hivyo mm. yani wengine wote wa kike wengine wote wa kike wadogo wote wanaonifuata wa kike mm-hmm. sasa pale mimi nimesoma pale kondoa pale shule ya msingi nimemaliza pale nimeingia pale sekondari kondoa sekondari pale nimemalizia pale mnamo mwaka 2017 mm ndo nikaingia kwenye chakata la mtaani sasa ndipo nikaanza kutafuta tafuta vijisenti bro wewe mwenye maisha ya kijijini sio unayajua mm. maisha ya kaya sehemu kama kondoa huko mkoani unaelewa bro ndio tunaishi kwa kutegemea sana kilimo mm. asa ile maisha mimi akawa nanchosha kwa sababu mimi yani nilikuwa ni mtu fulani ambaye nilikuwa nimesha yani kipindi fulani kipindi niko form 1 form 2 hivi mm. maisha kidogo nyumbani alieleka aliyeleka ile kipindi fulani kama cha miaka miwili hivi kwa nilizoeshwa sana kushika vicenti vicenti yani nikaa nishika sana vicenti vicenti hivi vya hela 2000 3000 mhm hiyo ikawa imenjengea taswira yani ya kwamba mimi kukaa bila hela mkoni siwezi mhm ndio hapo nikawa nimeshamaliza shule nimeingia mtaani sasa kuingia mtaani maisha yameshakaza nyumbani vyuma vimekaza watoto pale wanategemea baba na mama baba akawa mlevi mama mwenye biashara zake ndio hivyo ikawa ieleweki yani unga unga mwana kwao kwa kifupi pale nyumbani maisha haikuwa ni magumu mm. ambapo mimi kakaao nimeshaingia mtaani mm. kwao yani kwa kifupi kiasi fulani familia ikawa inanitolea macho mimi yani mda mwingine unaona radi ajibu kwenda kukata sebleni mama akikuita tu unashtuka 
Eh mm. mama atakaela ni chumvi ya kuna chumvi kweli ndani unga upo basi ile kai na nipa sana stress nikaa naanza sasa nitafute kazi yote nipate pesa niweze kusaidia familia yangu basi nikaanza wakati za kutafuta kazi nikaanza kutafuta kazi kwa sababu mimi nilikuwa natafuta kazi yoyote yani kwamba tu nipate kazi yoyote inadi niweze kuingiza kipato nikaa nimetafuta tafuta sana pale kondoa kwetu nikaa nimekosa kazi ya kuuza uza hata matunda nikaa nimekosa yani pale yani kwa kifupi kwa kule nilikosa kazi mm nikaanza kuna mshikaji wangu mmoja nilisomaga naye. Mm. Huyo mshikaji wangu kila nikienda mtaani kwake pale naona mara kuna kimsingi watu wanachimba chimba na wakashusha vitu fali nikiuliza ananiambia bwana mshikaji wako yule Victor yule wa Tanga ndo mambo yake sasa hivi anamjengea mama yake kwa sababu jamani kwa anamjengea mama yake. Mm. Eh nikaona sasa huyo mshikaji wangu mko animtafute. Mbona anakuwa anaendelea afu mimi si hili chochote cha kufanya. Kabidi nitafute namba yake sasa kwa pale kabidi niende pale na mama yake kwa sababu wote ni pale na mjiu. Mm. Kaa nimeonana na mama yake pale. Nikaa nimechukua namba nikaa nimemcheki sa Victor. Victor mm. vipi mshikaji wangu? Fresh fresh. Kwema kwema inakuwaje huko safi si unajua salamu tena. Mazela ambao umeshapoteza na kidogo muda. Mm. Ndio kabidi sasa nimuulize mshikaji nishe gani huko? Mbona mwanangu tunaona hapa hivi anataka mjengee mama. Wewe mwenyewe sasa hivi nasikia uko vizuri kweli ile iki utani utani akaniambia mimi napiga mchongo lakini niko mkoani. Mm. Unafanya mishe gani mwanangu? Mimi niko kwenye kiwanda. Niko kwenye kiwanda cha matofali mwanangu huku. Eh, ikabidi sasa hapo nimjaribu hata kumchimba kidogo nikamwambia wa mwanangu, haiwezekani uko na mimi nikapata hata mchongo cha kujishikiza nije na mimi nipambane pambane kidogo na mimi nisaidie hata kwetu. Akaniambia, "Ah, yeye hapa kwenye kuwezekana. Siwezi nikakupa jibu sahihi kwa sababu mimi sio bosi. Labda nikae na bosi niongee naye, lakini pa mnejeshi. Mimi nitakwambia. Mm. Basi nikaa nimesubiria jioni ile. Tukakaa, kukakucha na asubuhi yake jioni tena ya kesho yake sasa. Mm. Ndio anakuja kunitafuta tena. Ananiambia jamaa wangu, nimekaa hapa hivi nimeongea na bosi, nimeongea na bosi, bosi alichosema eh kwamba kuna watu walikuwa wameacha hapa kazi wawili na kweli mimi mwenyewe issue nilikuwa najua kwamba kuna watu wawili hapo walikuwa wameacha kazi. Sema tu ndio hivyo sitaka kukuambia direct kwa sababu nilikuwa sijakaa na mwenyewe. Kwa hiyo hapa inatakiwa aje watu wawili. Wengine sasa wakave ile sehemu ambapo wale watu wawili waliacha kazi kulingana na matatizo ya familia yao wengine ndio hivyo wazi ukajua. Kwa hiyo pale ikabidi sasa ndo mimi hapa sasa wa kwanza kwenye wale watu wawili. Ikabidi pale pale mimi mwenyewe nitakie juu juu fanya hivyo yani inabidi mimi nakuja huko muda wote na nini na kati mdogo mfukoni mmoje niko hata sieleweki nashinda na zuluru kupata 500 ubuku inabidi upeleke nyumbani nyumbani hapa eleweki mhm ikabidi ndakia pale pale sawa mwanangu fanya hivyo fanya hivyo na mimi nije na huli nini mimi nitatafuta nitafosi akaniambia sawa wewe ulichoambiwa hapa kwamba wewe ufanye tu ufike ufike nifike tanga sasa mhm ambapo niende kule nika, ni, niende sasa nikakave sehemu za wale watu wawili waliotoka ambapo mmoja hapo ndo nikae mimi kukava pale mhm ndio ikabidi sasa nianze kuingia kwenye harakati za kutafuta na uli sasa na uli naipataje chekecha huko na huku nikakosa chekecha huko na huku nikakosa nikaja kupata baadaye kuna mjomba wangu mmoja hivi uko Dodoma pale anauza gaye matunda ikabidi ni muingie sasa kistyle yule mjomba ni mlilie sana ni kwa peshera ndo akawa kanikopesha kama kiasi cha shilingi 15 hivi. 15 kufika pale tanka itoshi. Kutoka pale kondoo ambapo ufike tanka jumla ni kama 2027 hivi. Mm. Ikabidi nimnudie tena yawani jamaa wangu Victor. Victor, mimi nimechekecha kweli huko na huko nimepata 2015. Na hapa siku yote yani inabidi nije huko. Yani 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 mimi mwenyewe na uchu na kazi kweli. Inabidi siku yote nije huko. Hii hapa ile niliona haitoshi kama inawezekana wewe nichekechee tu nitumie mimi nikifika huko sina kuja kazini nitakurudishia mm. akaniambia saa jamaa wangu akaka nitumie kama 2015 nyingine kama imefika pale 2030 2030 ni kaina ntosha kweli kufika hadi pale tanga kweli kesho yake nikapanda gari pale kutoka kondoa mpaka Dodoma nikaa nimeshuka pale Dodoma nikaja nikapanda tena gari nyingine kutoka Dodoma mpaka Tanga sasa pale Tanga mjini Mm. Nikafika pale kwa maelekezo yaliyokuwa amenipa kwamba niende hadi 
barabara ya saba pale Tanga. Mm. Ndio pale sasa hii jamaa akapanga pale. Nikaa nimeenda nikafika pale kweli kuulizia ulizia huko na huko nikafika mpaka pale barabara ya saba na namba nyumba ya nyumba alikuwa amenitajia lakini hivyo vitu vingine naweka pending bwana. Nimefika pale nikaa nimempigia simu bwana nimefika hadi hapa hivi maelezo yako alipoishia mpaka nyumba namba ngapi nikaa kiujumbe yani kwa kifupi nikaa nimefika sasa nje kwake pale. Mm. Nikaa nimefika pale kwa usiku sana ndio kama saa tano ndio nilikuwa nimefika pale jamaa akatoka kaonana naye tukapeana hai hai pale kweli kaingia hadi ndani pale karibu bwana jamaa kwa fresh fresh kama ameingia hadi pale kwa siku ile tukalala hivyo kwa na uchu na kazi sasa nilala saa tano wezi amini saa kumi na moja niliamka asubuhi nikamuamsha na yeye anayemkaga kwenda kazini mm. ndio bwana twende kwa hiyo boss tukaonana naye basi tuka tumeamka hiyo asubuhi sana tuka tumetoka pale kaenda pale hadi kwa yule bosi kaenda kukutana naye kweli baada ya kukutana naye pale mambo yakawa soma baa tukafika pale tukawa tumeelewana kwamba kwa siku ilikuwa ni shilingi 8000 mm. ni shilingi 8000 basi mwenye nikawa nimelizia 8000 sawa kwa sababu mwenye si leo sina chochote kuanzia maisha hapa hiyo 8000 nitafanya baada ya miezi kadhaa nitakuwa nimepata mtaji nitafanya mambo yangu mengine kaanza kufanya kazi pale tukafanya kazi pale tukafanya kazi pale nikafanya kazi mwezi wa kwanza yani mwezi mmoja nikawa nimeshajimeki mm. asa katika ule mwezi mmoja nikaanza tumeela nyumbani au nifanye nini nisaidie nyumbani nikaanza lakini kwenye nimekuja mgeni bado sina mazingira yote sina jiko sema nitapika sina chumba sina nini kwa hiyo langu ile ya ndio umeki ule mwezi mzima nikaa nimeingiza kwenye mahitaji kama nikanunua vyombo vyombo Jamangu mwenye yule pale alikuwa analalia tu kigodoro cha mtu mmoja kile kiulimi kile. Mm. Pale penye tukatana na anga anaona kama ninajibana ndio kanunua na mimi kiulimi changu kingine pale kwa sababu jamaa kule si kugeni nini ina maana yupo kikazi. Mm-hmm. Ya yeah, basi nime nikani mmoja cha kwangu pale kama natumia tumia yani kwa kifupi hela yote nikani nimeingiza kwenye mahitaji kwa sababu mwezi mzima ule pale mpaka unaisha nilikuwa kama na shilingi laki moja na 1200 kwa sababu kwa siku shilingi 8000 mchana mm. mnakula pale pale kazini lakini siku unajitegemea kwa hiyo 8000 unakuza lakini kaa nimeingia kwenye mahitaji yani kununua kwanza mahitaji kwanza ni jisetwa mimi kama mimi basi siku zikawa zimeenda pale kama siku kumi, baadaye maendeleo ya pale vile sasa yakaanza kuwa ya sana dolola pale kazini mm. matilio sometime yanakuja yani yanakuja yatoshi mnatoa tofali ambazo yani hata zikizi mahitaji ya kulingana na mauzo ya pale kwa sababu kile kiwanda tu kilikuwa ni kikubwa. Mm. Siku zimeenda baada ya siku kama tatu hivi mbele wakaja watu pale sisi hatufahamu gari mbili zikaja zimepaki pale gari tu nzuri. Wamefika pale wakawa na wanaongea ongea pale na bosi wameongea ongea na bosi. Baadaye tukaona zimekuja sasa Kenta. Mm. Tatu na fuso moja zimefika pale zile kenta tatu zote zikapakia tofali zote za pale kiwandani hii fuso ikabeba zile mbao mbao mashine za pale yani wakasaficha sasa kiwanda kizima kwa kifupi mhm wakao wameondoka wameondoka pale kufuatilia story za chini chini kwamba tukao tunasikia sasa kwamba bosi alikuwa amekopa hela sehemu ndo amefungulia hicho kiwanda mm. kwa hiyo sasa baadaye alikuja akawa apeleki marejesho ya watu ndo wakaja kufilisi kile pale kiwanda mm. Hapo sasa tena ukawa msiba sasa tena. Kwa sababu kazi nilioifuata Tanga ndio hiyo ikaja ikae imebuma. Jamaa wangu mwenye kule ana ndugu yoyote na maana yeye mwenyewe alikuwa akapanga situation tu kama hivyo nilivyo kuelekeza. Kwa hiyo pale tukarudi mtaani tukiwa tunashauriana sasa tufanye nini? Bora mwenzangu alikuwa na kiasi kidogo cha pesa. Alivorudi akaa anaagiza matunda kwa ama wakulima akawa anachukua matunda akawa amenunua na kitoli chake pale anakuja anasambaza pale mjini anapata 2000 ya kula kwa hiyo tena sasa nikaa naishi kwa kumtegemea yeye nikakaa kama kama wiki moja hivi mm. lakini kichwa kaa kinaniuma sana nyumbani kwenye nimeacha hapa eleki huko kwenye nimekuja tena jamaa wangu nimekuwa tena kama mzigo kwake nikajikuta sasa nimeingia kwenye mambo ya ajabu na stareza ya ajabu nikajikuta na kunywa pombe samtemo kupata 2000 mtoto yani unaona kwamba sio chochote sio lolote unaamua tu samtemo yani unamalizia kwenye pombe mm. na vuta bangi asa mimi hapa unajua bangi kuna kitu inaitaga inaitwa etikeli yani kwamba jinsi 
tunavuta wote bangi mimi na wewe lakini action ni kichwani kila mtu anakuja kuteki za kwake yani sasa hapo tunasema yani kwa lugha ya kiu ni kwamba kila mtu waga na itikili zake sasa ukisha kuvuta bangi umesizi sasa mm. it yeah it kili uh-huh. yeah sasa pale mimi itikili zangu ni mimi nikawa nikivuta bangi yani natokea kujiamini sana yani natokea kujiamini kwamba mimi ninakuwa siogopi chochote simuogopi yoyote yani naweza kufanya lolote yani nikishakuwa ni, ni costi mm. basi endelea na ile maisha ya kuvuta bangi sana lakini tu mawazo yakawa bado yako pale pale kwamba yani hapo vivute inabidi nifanye tafute kazi niingize pesa nikasema sasa huku mimi mgeni hamna naye njua hamna naye ujua uko wangu hamna naye ujua mama yangu hamna naye ujua baba yangu kwa huku mimi kazi yote nafanya sasa hapa ili nipate kazi kiurahisi inabidi nichague sasa zile kazi ambazo watu huwa wazifagilii wengi yani wengi waga wanazikwepa mm kazi kama hizo yani mfano wake ni kuzibua cho mm. ulinzi mm. ndo kazi kama hizo ambazo niliwaza kichwani ya makalaka kwamba nikizitafuta nitazipata kwa urahisi it care zinakuwa it care sasa ndo it care hiyo iliyonipa bangi sasa kwa kifindi kile uh-huh. nikaendaga kwenye kampuni moja hivi la ulinzi pale Tanga nikaa nimeenda pale nimeomba kazi pale wakawa nioji sana na mafunzo yote nimepitia mgambo kabla sijapitia mgambo blaza sina mafunzo yote akasema da yani bora hata ungekuwa umepita hata mgambo tungeweza hata kukupenyesha penyesha kivyo vyote tunavyojua si tunavyojua sisi ungepata kazi mm. lakini kama una mafunzo yote ili ni kampuni mdogo wangu yani kupata kazi hapa hivi uta yani itakuwa mtiani hata ukipata yani lakini itakuwa vigumu da nikaa nimetoka pale na stress tena yani zile zile kichwani nikaa nimerudi hadi kwa jamaa wangu nikamwelekeza situation halisi kwamba nimeenda kampuni fulani kuomba pale kazi ya ulinzi wameniambia hivi na hivi na hivi nilipomgusia tu ile jamaa wangu swa ulinzi pale pale akaniambia ah kama ulikuwa unataka kazi za ulinzi mbona ukusema mapema mimi na mjomba wangu analinda kuna hospitali moja iko Tanga pale kubwa tu analinda pale mjomba wake nene wa kondoo huko huko nyumbani basi akanikaa ni, nimemwomba sasa kama kuna mjomba wako analinda pale inabidi sasa pale uniunganishe nipatie namba yake mimi niongee naye njue naongea naye vipi kama kuna kazi pale mimi nikafanya kazi hata pale nipate chochote kwa ile jamaa wangu ile akusita akanipa namba yake nikaa sana asiliana naye nikampigia simu kwanza kwa siku ya kwanza ile nikamtambulisha bwana mimi mwenyewe nimetoka kondoa nimekuja huko Tanga kutafuta kazi ndio imetokea moja mbili tatu kama nilivyoelekeza ndo hivyo yani hapa sasa hivi tu niko mtaani na anda sielewi kula kwangu imeshakuwa ya shida yani kila kitu kimeshakuwa kwa cha shida kwa kwa sasa hivi akaniambia upo wapi nikamwelekeza bwana mimi niko baraka la saba hapa akanielekeza sasa niende kwenye hiyo hospitali kesho yake asubuhi kwa sababu niliwasiliana naye ilikuwa usiku mida kama ya saa moja hivi kwa sababu yeye analinda yani ni mlinzi pale mchana hata lindo alikuwa kaachia kuna familia yake kwake sasa mm. asi ka pale ule usiku kukakucha kuka asubuhi kumekucha asubuhi pale nikaa nimempigia simu tena kwa sababu aliniambia nimpigie asubuhi nimempigia simu pale asubuhi akaniambia fanya hemu ufike sehemu hii hapa ambapo sasa hiyo ndo hospitali hiyo jamani naombe ni lazi niweke pembeni nisihitaji mhm nikafika hadi pale nikaona naye nikaa nimeongea naye nimeongea naye pale akaenda kuulizia sasa pale pale kuna kiofisi cha ulinzi yani pale kuna walinzi ila wana ofisi hiyo ina maana kuna kiongozi wao pale mm. akaenda pale akaa kaongea naye pale akasema pale anapolinda yule mjomba pale hamna kazi lakini kuna kazi ndani mm. ambapo ndani kule kuna wahusika wengine labda yeye akaongea na wahusika wa kule ndani waje sasa wanione waseme kama inawezekana labda kupata kazi labda na nini yani hivyo yani useme kama kaniunganishe sasa yani aniombe kazi ndani hiyo hospitali yeah mm-hmm. basi nikaani msubiri pale kwenye kibanda chake cha ulinzi akaingia kule ndani kaenda kaongea ongea akaja akatoka na mzee tu mzee yani ni mzee tu umri umeendaenda kama miaka sabini hivi mm. aka akatoka naye pale akatoka naye pale akaja hadi pale kanikuta mimi kamsalimia bwana mzee kwa mambo ya mashikamoo maaba nini zile tukao tumeongea naye kaa nimetoka naye sasa yule mzee aliyokuja na yule mlinzi ndani mm. nikaa nimetoka naye pembeni akanitoa pembeni yeye akaniuliza mdogo wangu 
nimekuja kutafuta kazi nikamwambia ya nimetafuta kazi yani hapa natafuta tu kazi yote mradi mimi niweze kujikimu maisha yangu pale yetini nimetoka kuomba kuulizia pale kazi pale hamna akaniambia mimi kuna mtu nilikuwa nafanya naye kazi huku ndani ila huyo mtu sasa hivi kaacha kazi alitoroka tu yani yani from nowhere haijulikani kwamba ni kwa sababu gani nini yani aliondoka tu yeye akaacha kazi ndo namuuliza sasa mzee kwa unafanya kazi gani huyu akaniambia mimi nalinda pale mocho ali nalinda pale yani mimi nalinda pale labda maiti zinazoingia gari linaloleta maiti natoka yani mimi ni mlinzi wa pale na angalia angalia pale mimi hivyo kama unaweza mimi kukutanishe na bosi wangu uongee naye kwanza kazi nikasema eh mocho ali kaanza kulinda mocho ali kweli kwa sababu sina chochote mfukoni pote ya pote kaambia naweza mzee wangu naweza kweli kaambia naweza mzee wangu yani kisha toka huko nimeshavuta zangu bangi zangu pombe kwa sababu mzee mwenyewe niambia ni hapa bangi pombe yani ni wewe tu ukiamua ukitaka yani hivyo yani kwamba sio kwamba unapewa limit Mm-hmm. Mimi mwenyewe navuta sana bangi ndo anapoongea sasa wao mzee. Ngambia mimi mwenyewe mzee naweza. Mimi mwenyewe nikitoka nimeshavuta bangi zangu huko nimeshakatakata pombe zangu huko mimi siwezi nikashindwa hapa. Akaniambia sawa, basi tuka tumeenda hadi pale ndani. Reception pale tukaonana na usika wa pale, wakaniangalia, eh, huko kuna umri mdogo, naweza kweli? Anaweza kweli? Aitikia tunaweza. Naweza imradi nisikose kazi hapo juu. Mm. Basi kana nimetoka pale nikaa nimepata kazi sasa ya kulinda na yule mzee usiku wa kwanza tumelinda kweli vizuri kumekucha hadi asubuhi kuna mtu alikuwa anafanya kazi ya kuosha maiti ndani mm. yani pale si tunapolinda sasa kwa ndani ambapo maiti zinaingia kabisa mle zinaenda kuwekwa kama ushaye kufika mocho hivi najua ile issue utakuwa unaijua kama ushaye kuingia mocho nini labda unaenda kumwangalia ndugu yako pale ya yeah, yani sasa ndo iko hivyo kwamba pale maiti zote huaga zinaletwa zinahifadhiwa pale. Mm. Ya, yeah. naenda pale nakuwa kama yani kama vitu fulani kama draw, nafungua na muangalia mtu wako. Sasa pale watu wakisha yule anayefanya kazi ya kuosha pale, ina maana anaosha, anaosha kishamaliza kama ni santa nini anavishwa. Ikawa sasa hivyo, kwamba mtu mmoja alokuwa anaosha mle vile ndani, ayupo, alipata ajali, akawa amefariki, alipata ajali na boda boda. Yeye alikuwa anatumia sana boda boda kwenye shemeshe zake. Mm. akawa amefariki afu dau la kule vile ndani ni kubwa kuliko sisi tunaolinda pale nje pale mm. nje kwa sababu pale mimi nilipofika pale niliambiwa mshahara pale ni laki na 20 mm. ila kwa tetesi za chini chini za yule pale mzee kule ndani anayeosha maiti pale analipwa laki 5 mm. nikaingiwa na tamaa sasa pale bro mhm laki 5 ndani hapa laki na 20 yani ngishindwa mshindo mmoja laki 5 nikishindwa mshindo wa wapili wa tatu sina family ninasaidia family yangu najenga mm. au naweza hata nikaanzisha hata msingi au naweza nikampa hata mamangu biashara akafanya pale wadogo zangu wachinde nje mmm pale nikaambia mzee naomba nikutanishe na huyo daktar mimi nijaribu kumuomba hii kazi ya huku ndani akanishangaa kwanza mzee akaniangalia sana wewe wewe unaweza kufanya kazi huko ndani kaambia naweza mzee wangu unaweza kweli naweza mzee wangu Hey. Wewe yani hivyo hivyo ulivyo na umri wako hivyo. Kaambia ndio, na nikutanisha na wao dokta. Kamtafuta wao dokta kweli, kaongea naye bwana, mimi kwa hapa sasa hivi mimi nitamtafuta mtu mwingine mzee mwenzangu rafiki yangu. Nitakuja kulinda naye hapa ila udogo. Kaomba kazi ya kusafisha maiti ndani kwa sababu mtu kosha fanya fanya ujue. Mm. Akaniambia naweza, naweza nikaenda kukutana na dokta, naweza mdogo wangu. Akaniambia ndio naweza. Unaweza mdogo wangu ndio naweza pale sasa teacher ndo likaanzia pale mm-hmm. siku ya kwanza ndo naenda pale maana ke kwa school pale tuliongea tu tukawa tumeelewana kwamba kesho mimi naanza kazi pale kwa kwa school kabidi sasa mimi nimalizie tu ndo langu pale kesho sasa ndo niamke nikaanze kule ndani mocho alikunye yeah mm-hmm. yeah basi kabidi nianze kazi asubuhi nikaamka kweli mapema sana kama kawaida bila kusahau banki nikachukua bangi yangu pale nikavuta nikavuta bangi nyingi tu nikavuta kama bangi kama kete za shingefu mbili hivi kete nne mm-hmm. kwa sababu kule kete moja anauza 500 nimetoka hapo kweli niko bunduki yani sasa sielewi kwa sababu najua yani kazi ambayo naenda kuifanya kidogo haitaki roho ya uoga 
kweli ilikuwa kama kaida yangu bangi mimi nikishavuta na nipe tikeli ya kuwakatili natoka pale kweli yani kichoni kabisa najiona eh hapa sawa nikawa ninaenda hadi pale kazini nimefika pale nikaingia mle ndani ndo nikakutana sana mzee wa mle sasa kuhusu masuala ya mocho ali mimi nilikuwa sielewi chochote ikabidi sasa nianze kujifunza kupitia yule mwenyeji wangu ambaye nimemkuta mle ndani sasa ambao ndo wewe mzee mhm nimeenda pale nimefika kaanza kunipa maelekezo pale cha kufanya kwamba maiti ikija unaipokea hivi kisha ipokea unaiweka sehemu fulani kisha sehemu fulani labda baada ya muda kadhaa unachukua labda dawa unaipulizia na nini naifunika ni hivi kwa ndo kama ni michongo ndo kama hiyo sometimes unaweza ukawa umekaa naye hivi anakuambia dogo toka hii mnaenda kaangalia angalia kazi sasa unaanza kuzunguka kwenye zile hodi unaangalia angalia kama kuna walio kufa nini unakuwa na wabeba unawapeleka hadi kule wanaenda kuhifadhia Sometimes wengine ndugu zao wanakuja labda wengine waga wapendagi kuosha maiti wenyewe wanatangaza dau pale wenyewe kama wafanyakazi wa mle ndani mocho ali labda mtupo tulikuwa si mke wawili mm. mpo wawili kama mnaweza kuosha maiti mnaosha maiti mnachukua hela mnatoka na hiyo ni ilikuwa ijulikane kiserikali kwamba hiyo ukipiga ni faida yako mm. kwa mwenyewe basi siku zikazidi kuenda pale nikawa nafanya pile kazi nikawa sasa naanza hadi kuizoea lakini kuna mambo ambayo yalikuwa yanafanyika pale ya tofauti ambayo mimi sasa nilikuwa nashindwa kuelewa na nilikuwa sijielewi yani kwa kipindi hicho chochote lakini kuja kuelewa baadaye kulingana na yule mzee ambaye nilikuwa mimi hapa nafanya naye kazi mle ndani muda ulienda tulifanya fanya kazi mle kama miezi mitatu hii yule mzee akaanza kuja akawa anaonyesha action za ajabu mama mkaani anacheka vitu vichekeshi anaongea vitu vieleweki ndo kaenda na mzee akaja kwa kichaa kwa kichaa na kazi pale akawa ameacha kwa pale nikaanibaki mimi kama mimi kwa kipindi kile kabla hajajili mtu mwingine kwa hiyo pale sasa ndo mambo yote sasa ndo yakawa yanakuja bayana sasa kwangu wazalani kwa sababu kuna matajiri walikuwa wanakuja pale unakuta labda mtu kila baada ya wiki tatu au wiki mbili anakuja pale. Sasa nikawa najiuliza kichwa ni hivi watu huwa wanafiwa kila baada ya wiki kweli? Mwingine anakuja kila baada ya mwezi, wengine wanakuja kila siku usiku. Sasa nikawa nashindwa kuelewa kwa sababu yani walikuwa wakija pale. Yule mzee mambo yale mimi alikuwa hata kiniajui, kwa hiyo ananiweka pembeni. Kwamba bwana mdogo wangu wewe naongea na watu fulani, tupishe. Kwa maana kuto unatoka, uweze ukambishia mzee mtu mzima. Natoka pembeni wanaongea mambo yao wanamaliza wengine wanakuja na kichupa maana tunaona kaja na kichupa kampa kichupa kaondoka yani hivyo kwa ni kasi elewe sasa yule mzee alipopata kichaa ndio wale watu wote ambao walikuwa yeye yupo nao wakawa sasa wanamtafuta mimi na pale mimi ndo nilipokuja kwanza kujua ukweli wa pale kombe yule mzee vile vichupa alikuwa anauza maji ya maiti ya kwanza wengine wale walikuwa wanakuja kila wiki tatu wiki mbili wanakuja pale walikuwa wanakuja kufanya mapenzi na zile maiti za pale ndani ili wapate pesa wengine wengine biashara zao kukuza biashara wengine mambo ya kishirikina kuloga loga na nini hivyo yani basi mm. siku zimeenda pale wakawa sasa wananifuata mimi na ile biashara kweli ina hela yani unakuta mtu yani akija anataka kwenda kufanya mapenzi na maiti kule akiingia kule akitoka anakuwa chela nyingi laki tatu laki tatu na nusu yani safi mwingine anakuja kuchukua maji anakuachia labda 1500 anakupa tu kichupa kwanza mwanzo mimi nilikuwa sielewi akikupa akikuletea chupa akikupa chupa hivi hadi unaanza kumshangaa huyu vipi ila baadaye wakaanza kunielekeza taratibu bwana ipo hivi na hivi na hivi ipo hivi na hivi na hivi ipo hivi na hivi na hivi ili uweze kupata pesa nyingi ufanye maisha yako mengine ungeangalia kweli mtu kila wiki anakuja pale anaingia na kwa maiti anatoka na kwa chala tatu kila siku mwingine anakuja kuchukua maji anakuwa chefu wa 50 40 kwa mwezi unashinga hapo umekosa ni kwa sasa ikabidi sasa na mimi nikajikuta nimeingia kwenye biashara ile mm. ya yeah. kani nimeingia kwenye biashara ile mtu akija na chupa na mwezi ya maji mwingine wale wanaokuja labda kuingia ndani kule kwa maiti na acha niingia nipa hela maisha yakaa yanaenda sasa muda ulikuwa unazidi kwenda mimi mwenyewe na wangu ilikuwa inaniuma Yaani kwa sababu mambo mengine unakuwa unafanya yanakuwa ya ajabu. Kuna mdada alikuwa anakujaga na mama yake kabla. 
mm. yule mzee hajafariki yule mdada ni mdada tu yani umri fulani yani kama malika wangu yani mtu fulani kama miaka 20 na 3 na 24 mm. alikuwa anakuja na mama yake sasa anakuja pale wanachukua maji wanaondoka anakuja anachukua maji anaondoka asa ikaje ikafika kipindi akawa anakuja peke yake kila akija kila gari ile ikipaki anamwona anakuja peke yake anakuja peke yake na nikawa namuuliza vipi mbona kuna kipindi kabla nimekuja kuchukua maji kwa yule mzee kabla siko mimi hapa ulikuwa wewe unakuja na mama yako mama yako yule vipi akaniambia bwana mama yangu mimi alipata matatizo akaparalyze kwa sababu hii mambo yote ya biashara ya nyumbani nini yani nasimamia mimi kwa sababu mimi yani mmoja tu kwetu nimezaliwa peke ya baba yangu mwenyewe ana, ana kazi zake zingine anaendesha maroli kwa hiyo pale vitu vyote vya nyumbani nasimamia mimi hasa ndio ikabidi nikae naye chini yule mdada nimuulize kwamba yale maji wanayatumia vipi ndo anaanza sasa kuniambia kwamba yale maji ya marehemu kama ni mgawani au labda kwenye hoteli mtu anauza chakula akichukua yale pale akinyunyizia kwenye chakula yani kila tu kile chakula ukienda lazima tu urudi. Yaani hiyo ni lazima urudi. Ananyunyiza wakati gani? Ananyunyiza wakati yani mda ule kama ni ubwabwa. Yaani si unajua vyakula vyetu vingi vya bongo vinatumia maji. Mm. Ya, yani kama ni mchele na maana yani kwamba pale vile labda jungu linachemka pale. Yaani ili mradi yale maji ya mixiwe mle kwenye chakula. Mm. Ya. Kama ni kwenye biashara duka nini mtu anachukua ananyunyiza ananyunyiza mlangoni ananyunyizia ananyunyizia mle ndani hapo ni wateja anakuwa anaenda wateja wengi wanaenda na ni matajiri wakubwa tu walikuwa wanakuja pale wakubwa tu yani sana kuna siku sasa hiyo moja ndo siku ambayo yalitokea matukio yote kongo mimi na ndo siku ambayo yani siku kaa kuamini kilichotokea siku ile na wala yani si yani sielewi mpaka leo kwamba ilikuwa ni ndoto ama ni jambo ambalo linaendelea katika maisha yangu kwa sababu ni jambo moja la hatari sana hiyo siku nilikuwa nimekaa ofisini kwangu naendelea na majukumu yangu ya kazi kama kawaida nikiwa nasubiri mida ya kazi ifike nipite hodi zote pale ndani nikusanye kazi nilete mle ndani ninapozungumzia kazi kwamba sisi huaga tuna mida yetu tunaenda tunakusanya kazi yani kazi kwamba ni marehemu wale ambao wamefariki hodi zote za pale hospitali tunakusanya na wapeleka kule mocho wa tunaendelea na taratibu zingine kama kuwapiga dawa na kuwahifadhi mle wanapokaa kwenye zile friji zao yale mashelf tunahifadhi mle Asa hiyo siku nilipigiwa simu kabla hata ya muda wa kwanza kutembelea hodi zile zote katika hodi ya mifupa daktari amle ndani alinipigia simu akaniambia bwana kuna watu wako huku njoa chukue nikawa nimetoka pale na kitoweli changu kama kawaida mpaka hodi ya mifupa nimefika pale nikakuta kuna vijana wawili vijana tu yani miaka kama 20 22 hivi kumpata ajali pale wamefariki ikabidi niwachukue napeleka hadi kule mochuali nikawapeleka kule nimewapeleka kule sasa zile shelf za kuhifadhia maiti mle zikuwa zimejaa ikabidi nitandike chini nika nimewapanga pale nimewapanga pale nikaenda kukaa kama kawaida pale nikasubiri mida yangu ilipofika nikapita hodi zote pale nika nimewachukua watu mpaka inafika ilikuwa nakumbuka kama ni saa na nusu saa tano inaenda hivi nika nimeshakusanya kama watu saba na zile hodi zote nika nimeshapita kwa pale ndo kawa muda wangu wa kupumzika nikawa nimekaa kwenye kiti changu pale nimetulia asa saa tano ile imeenda mpaka saa sita nikawa kwa sababu mimi nilikuwa sasa nimeshachoka sana nikawa nimekaa pale usingizi ukawa unanipitia taratibu taratibu ila kabla usingizi hujachanganya kichwani kwamba nilale sasa nikawa nasikia kuna baridi la hatari limeingia mna ndani yani baridi ambalo sio kawaida ni baridi kabisa unatetemeka na hiyo jambo nilikuwa sijai kulionaga mna ndani kabla nikajiuliza hichi ni nini pale pale na usingizi ukakata usingizi umekata na kuja kuangalia hivi mbele zile maiti saba zote ndizo ziweka pale mbele yangu kwa sababu nilikuwa nimezitandikia mimi na kiti kama nimekaa ni kwa mbele kama ile ni kwa pembeni kidogo ila ni mbele pale pale maiti zote zile nakuja kushtuka kwamba zimesimama zinaniangalia mimi na zikiwa hazina kiini hichi cha macho kama binadamu wa kawaida yani wenyewe macho yao yote yanaonekana ni meupe na ile tai inavyomulika hivi Yaani inaonekana ni macho meupe yani kama ni macho fulani kama yanang'aa. Wakawa basi wamesimama wote wamenitolea macho mimi yani kwamba ni sawa sawa na mtu ambaye umemkela sasa na kufata sasa kwa asira kuja yani labda labda ni kuja labda kukuzulu na nini yani ndio situation kama ile inavyokuwa pale. 
basi nikaogopa sana kwa sababu maiti zile zilikuwa zimesimama pale nasikia kelele za watu kama wanaongea wengine kama wanapita pita huko juu wanatembea wengine kama wananipitia karibu yani unajua na hisi eh? unajua mtu atakiwe uko karibu yako yani akikusogelea sana hata kama umfumba macho unakuwa na hisi tu bwana hapa kuna mtu basi ndo situation kama ile kwa sababu kelele nazisikia zile maiti ninazoziangalia haziongei ina maana zile kelele yani wanaongea ni tofauti na wale tena walio simama pale pale basi nilichanganyikiwa sana nikapigwa na bumbuazi nikakosa cha kufanya yani kama ndani kama dakika moja hii sielewi chochote yani nime nimebutu yani nimepigwa tu na butua hii basi baadaye ndo ikaja akili ya kupiga ukunga nikajikuta nimepiga ukunga na kumbukumbu zangu mimi kwa muda ule zikawa zimeishia pale muda ukao umeendaenda baadaye nakuja kuzinduka hivi kwa sababu yani nilizinduka walikuwa wananimwagia vimaji wananimwagia mwagia vimaji wale walinzi wa pale nje wakawa wananimwagia maji yale maji ndio yakanikulupua na kuja kulupuka hivyo najikuta nimelala chini watu wamenizingira kwa akili yangu ya chapchapu kwa sababu nilikuwa ni nimeanguka pale kwa wengi nikajua hata wale walionizingira ni bado maiti ina maana pale nilipoamka nikaamka yani kwamba yani naamka sasa nikimbie nikaamka kweli haraka haraka naanza kupiga kelele na kimbia wale watu wote wakanishika bwana vipi mdogo wetu ndo nakuja kuangalia vizuri na muone wale dokta naona wale walinzi wa pale kwa sababu yani watu wote walikuwa maeneo yale walikuwepo pale kwa sababu kelele nilizopiga ni zilikuwa kubwa basi wamenishika pale wakaniambia vipi nikamwambia jamani hizi maiti hapa mbele nani nyinyi ndo mmekuja mmezikamata mmezilaza au ilikuwa vipi wakaniambia mbona si hizo maiti tumezikuta hivyo hivyo na hizo maiti wewe ndio ulikuwa unabeba unaleta huku ndani unakuja kuzipanga nani tena aliyozilaza mdogo wetu vipi mbona unakuwa kama hivyo nikaambia hamna hizi maiti zote zilikuwa zimesimama na zilikuwa zimesimama zinaniangalia nimi zote huku nikisikia kelele za ajabu mapaka yanalia yani ovyo ovyo ndani wakasema ya mambo ni kawaida na si sasa hivi hapa tulikuwa hatusiki chochote hatusiki ukituambia chochote tukajua kwa muda ulofanya kazi hapa utakuwa umeshazoea mazingira nikaambia mazingira kweli nimezoea lakini sio kama hivi yani haya mambo yanayotokea leo ni ajabu kuliko siku zote yanayotokea siku zote tu nasikia gapaka wanalia labda kelele kelele labda watu unasikia kama wanaongea juu ya bati wengine kama wanatembea hivyo yani lakini ya leo hizi maiti zote zimenisimamia na zimenitolea macho mimi yani kwamba ni zimenifesi direct hapa sasa hivi wakaniambia kawaida mbona wenzako hapa mocho hizi zinatokea tu sana ishu kama hizo kawaida mdogo wetu upige moyo konde kwa sababu yani mocho hili ndio maana ulikuwa unaulizwa mara tatu tatu kipindi kile unakuja hapo kuomba kazi unakumbuka nasema ndio unakumbuka ulikuwa unaulizwa mara tatu tatu unaweza na ukakubali unaweza kwa hivyo vikwazo vya huko ndani mocho hili ndio vipo kama hivyo nikawaza sana kichwani akili na yani hapo akili sasa inagonga sijui nifanye nini kwa muda huo basi tukawa tumetoka na wale walinzi wawili wa pale nje pale tukawa tumetoka nao hadi pale nje tukawa tumekaa nao pale tumekaa pale imeenda mpaka ikae imefika mida kama ya saa saba hivi saa saba nikaja kumuona huyo paka ambaye nilimuonaga yani muda muda kidogo mle ndani yani wale paka wenyewe haonekani hivi yani mara kwa mara useme tu umekatiza hapa umemuona umekatiza hapo umemuona yani ipo hivi yule paka sasa yeye ni kwa nini anaonekana mara moja sana kwa sababu mimi kukaa pote pale hospitali nilimuona yule paka wa design ile mara hizi mara tatu tu mara ya kwanza nilimuonaga nikiwa na yule mzee tukataka tumpige akakimbia mara ya pili nikaja tena nikamuona nikiwa na yule mzee ambaye alikuwa kichaa yule mzee ndo akaniambia huyo paka umemuona nikaambia ndio nimemuona ile namwambia tu ndio nimemuona kulingana na mimi mwenyewe nilikuwa naingia kazini sana nimeshakunywa makombe yangu mabangi pale pale maana mimi nilikuwa na lungu langu fulani pale pale nikashika lile lungu nikaanza kumfuata yule paka nika nikampiga sasa kwa sababu kaingia dimle ndani mocho alikuwa sababu huyo paka ni anatisha yani paka ana umbo dogo hii lakini ukimwangalia ni ana kichwa kikubwa yani ana kichwa kikubwa hata hizi changu kinaweza kikae kidogo ana kichwa kikubwa na yeye style yake ya kulia akiwa analia hivi anakuwa analia kama mtoto mchanga yani mtoto ule tukadilia labda miezi 8 9 mm. analia hivyo yani paka mm -hmm. nikataka nikampige yule mzee akanizuia akaniambia wewe simama hapo unaenda wapi nikamwambia paka lile pale sio ni paka lenye hata aliereki alina yani si yani ni paka ambaye simuelewi na yupo huko kwenye chumba chetu cha kazi akija kula hata mikono ya watu huko msitaonekana sio hadilifu mm. akaniambia mdogo wangu huyo paka achana naye rudi kakae pale sehemu yako mimi ambao nimewazoea nimeanza kufanya kazi huko siku nyingi ngoja nikumbane naye na huyo paka usimwangalie usoni mm. nisimwangalie usoni akaniambia ya usimwangalie usoni 
basi mimi kagiukia pembeni yule mzee akachukua lungu lake akamfuata hadi yule paka akampiga yule paka akataka kukimbia akampiga tena mguu ni akaka akamvunja mguu yule paka akawa anatoa damu analia sauti yake sasa ile ya mtoto sasa anafoka au kama mtoto nga 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 yani kama mtoto vile vile basi mm. yule mzee akampiga yule paka kwa sababu paka unajua ana miguu minne kwa hivyo alipopigwa mguu mmoja yule akajitahidi hivyo hivyo na ile miguu yake mitatu akaruka akaingia ingia kona zake huyo akaka ondoka yule mzee akarudi hadi pale ndo kamuuliza mzee kwa nini kwanza umeniambia huyu paka nisimpige Anaambia ah, paka wanaenda kwa mazoea. Yaani una yani unampiga kulingana na unavyomjua. Wewe huyu paka umjui. Nikamuuliza swali la pili. Huyu paka kwa sababu gani umeniambia nisimwangalie usoni? Akaniambia huyu paka ukimwangalia hivi usoni hivi kama yani labda tuseme labda sekunde ya msini dakika moja hivi. Unapigwa na bumbuazi. Yaani kwa muda huo huwezi kufanya chochote. Na yule paka sio muoga kama paka amtania ambao unakutana naye macho kwa macho pa anakimbia na kutoka zake yule paka ukimwangalia na kuangalia hapo hapo na kisha kuangalia ndo unapigwa na bumbuazi uweze kufanya lolote kwa muda huo unasikia tu baridi baridi ukija kurudi kwenye kili yako ya kawaida yule paka anakuwa kaondoka yule mzee baada ya kumpiga yule paka ndo ikapita siku ya kwanza analamika bwana mimi kichwa kinanigonga gonga kichwa kinanigonga gonga nikamwambia nenda hospitali akaniambia ah hospitali mimi sipendeleagi sana akawa anaendelea kula tu matumbaku yake kwa sababu alikuwa anapenda sana kula tumbaku Mm. Ya nakula tumbaku na pombe kali hiyo aina ya kuka mm. ndo alikuwa anakula sana hivyo vitu. Kaendelea kunywa pombe zake, kaendelea kunywa pombe zake mpaka kesho yake kukakucha. Asa kesho jioni ndo akaanza kulalamika sana bwana mimi kichwa kinaniuma. Sielewi kichwa kinaniuma sielewi ngambia stop hospitali mzee. Nenda hospitali. Yeye tu akapita pale akaenda kwenye pharmacy ya pale pale hospitali akachukua dawa za kutuliza maumivu ya kichwa akaa akakausha sasa. Kesho kutwa yake sasa ndo mzee tunaamka hivi asubuhi tunapiga hivi stori taratibu nikawa naona kila nikipigana hivi stori unampigia stori hii anahamisha madani unaongea naye kitu hichi anaongea kile kitu akichekesha akawa anacheka tu anacheka siku hiyo ilipopita kesho yake kesho kutwa yake akawa kichaa kabisa ule mzee akawa jelewi na pale hospitali akaondoka akaenda akawa anafanya tu misha zake mtaani kama unavyomjua chizi bro nikawa hivi basi mimi ndo nikaendelea na hayo majukumu. Sasa usiku ule pale nilipotoka kule ndani ndo nakutana na yule paka pale nje na kule ndani ndo maiti kama hivyo zilikuwa zimenisimamia. Ina maana pale nje nikawa naona pana nchanganya, ndani naona pana nchanganya, yani sielewi chochote cha kufanya. Moyo unadunda hivi, yani akili haishikiki kila nikiwaza yani niwaze nini yani vyote havikai. Pale nilichokuwa tunawaza nitafute njia kwa usiku ule nikawa nataka nitoroke sasa pale kiamani kwa sababu kulingana pale getini ni kwa kila nikitaka kutoka wale walinzi wa pale wananijali sana kwa sababu yani kama unavyojua mtu akiwa yupo sawa na yeye mwenyewe ukao unatambua unakuwa unamkea sana ndio kilichotokea pale nikawa nikitoka pale naulizwa unataka maji naambia hapana unataka chakula tukakuletea hapana ah rudi ndani mdogo wetu hasa huko unaenda wapi yani hivyo mpaka nikawa nashindwa sasa natoka vipi nikasema sasa hapa inabidi nimtafute yule dokta ili nitoke kiamani nikampigia yule daktari simu upo wapi akaniambia nipo hodi nikamwambia nataka nikuone mara moja akaniambia sawa kwa sababu sasa hivi usiku mmoja siko busy sana njoo mdogo wangu nikaenda nikakutana na yule daktari nikamwambia daktari mimi hapa naomba ruhusa niende nyumbani kidogo nikasubiri hata hadi asubuhi saa 4 saa 5 mimi nitakuja hapa tena kazini akaniambia unaenda nyumbani kwa sababu gani kwa ile lenge nilokuwa nalo muda ule pale nikashindwa kwamba ni kumdanganya kwa njia nyingine nikajikuta nimemwambia kwamba mimi naumwa na kati pale nipo hospitali nikamwambia bwana mimi naumwa najisikia vibaya nguvu zimeniisha kichwa kinanigonga nataka niende nyumbani nikapumzike akaniambia mdogo wangu naumwa hapa ni hospitali afu wewe unataka uende nyumbani ukapumzike afu unaumwa si bora utibiwe hapa ukae sawa uendelee na majukumu yako ya kazi unakumbuka leo tarehe ngapi nikamwambia ndio nakumbuka daktari nakumbuka leo ilikuwa tarehe 28 mwezi wa kumi mwaka huu bro basi Ikabidi sasa tu ifanyike hivyo kama daktari alivyotaka kwamba nitibiwe nikae sawa niendelee na majukumu yangu. Kwa hiyo nikachukuliwa pale nikapelekwa chumba cha mapumziko, nikatondikiwa dripu pale ya maji, nikapewa na glucose. Muda ukao umeendaenda kama saa nane na nusu hivi, naenda kwenye saa tisa kweli nikawa najiona nipo tu sawa. Lakini mle ndani kote yani nikawa yani naogopa, yani sipo. Yani naogopa yani kwa kifupi yani nikawa tu ninachowaza mimi kichwani nitoroke pale niachane na ile kazi kwa sababu nikumbuka to ile mzee kilichomtokea alikuwa kichaa hata yule wa kwanza ambao mimi nilikuja nikakava nafasi yake alifariki nikaanza kichwani mwangu usikute ni mambo haya haya ndio sababu watu wanakuwa vichao ndani wanafariki 
na mimi na umri mdogo sana na miaka 23 kwa hiyo nikaanza maisha yangu na pesa kipi bora mimi na miaka 23 nikiwa kichaa leo nitakuwa mgeni wa nani au nikifariki leo mimi ndo tegemezi la familia yangu kama nilivyokuambia bro tupo wanne kwetu basi pale kabidi ni subiri pale madokta akawa anapita mle kwa angalia wagonjwa akija ananiuliza kwa sababu mimi mlesi nilikuwa nishazoeleka vipi sasa hivi unaendeleaje naambia niko sawa ila sipo sawa sana mtanisaidia basi majukumu yangu madogo madogo mimi mpaka asubuhi na hisi nitakuwa nimeshakaa sawa nitarudi basi wale manesi wa pale kwa maiti labda ikitokea mtu kafariki mle wanambeba kwa sababu alikuwa anakuja naye sometime hadi pale mlangoni mimi nawapokea naingiza ndani basi wakawa naingiza ndani wenyewe yani wakawa wanamsaidia kiyo tukaenda hadi kukakucha asubuhi sasa kumekucha asubuhi pale ndo naanza sasa kuwaza sasa hapa kumekucha inabidi ndo nitafute namna niondoke vizuri nikatoka pale kweli asubuhi hiyo yani nikaa niko tu sawa nikapita na wale walinzi ili kuwazubaisha nikapiga nao stori mbili tatu ili yani wasahau yale mambo ya jana nikaa natoka natoka nenda hapo nikaambia nenda kutafuta chai wakaniambia sawa tumeenda hadi kwa wale walinzi wa pale getini sasa ambapo unatoka unatoka nje kabisa wale pia tena na wenyewe kaniuliza nenda hapo mdogo wetu nikaambia naenda kutafuta chai wakaniambia chai mbona si tumeshagiza yule mdada anaweza tukampigia tu simu akaleta chai hapa hapa na ya kwako Ah, pale nikawaza sasa hapa natoka vipi nikasema sawa lakini naangalia mbele yule dokta jana ambao nilimuomba ruhusa akanipeleka kule kwenye chumba cha mapumziko na muona pale manake pale nje tu pale ya hospitali wanauza yani wanauza uza matunda maji nini mm. akawa anachukua maji na matunda tunda yake pale ingie kwenye gari lake aondoke kwa sababu yeye huwa anaingia shift ya usiku asubuhi anaondoka zake pale pale nikamvizia kabla hajaondoka nikazunguka huku nyuma kwenye kwenye kile ki, yani reception sema ya alinzi nikakaa kwa pale nikatoa simu yangu nikampigia yule daktar vipi mzee kwema kwema upo wapi nikaambia mimi niko huko hivi ndani lakini nataka nitoke kidogo kuna kitu nataka nikachukue nyumbani nitarudi akaniambia sawa haina shida mdogo wangu lakini jitahidi uwai kama unavyojua sasa hivi uko peke yako na maana yani mambo ya kule yote inabidi wazingatie wewe mpaka tutakapofanya mchakato wa kumpata mtu mwingine ambao utakuja kuwa nafanya naye kazi nikamwambia sawa basi pale pale nikawa natoka na yeye mwenyewe bado anachukua vitu vyake pale pale akaniambia mdogo wangu ndo naenda nikamwambia ndio yani hapa naenda tu haraka nikienda narudi basi nikawa nimetoka na yeye mwenyewe nikawa namuona kabisa kaingia kwenye gari yake anaondoka anaenda zake kwake nikawa nimeenda paka nyumbani nimeenda hadi nyumbani pale ndo pressure kidogo ikashuka he bora hata niko huko nikachukua maji ya kuoga nikaenda jioni kwanza nikaoga kupunguza pressure nikawa nimekaa pale nilifika ilikuwa saa mbili ndo nilifika napokaa mimi ikawa imeenda mpaka mida ya saa nne na nusu hivi kwenda saa tano nikatoa tena simu nikampigia sasa yule daktari aliyeniajili mimi yule ambaye alitoka pale nilimwambia kwamba naenda nyumbani narudi nikamwambia ise mzee wangu yani tu hapo nilikuwa natafuta gear kutoka nimeshatoka kuhusu hiyo hospitali tafuteni mtu mwingine ambaye ataweza kukava nafasi yangu ya ule moto ali mi staki chochote staki kitu chochote kuhusiana yani staki kazi staki chochote hata pesa zenyewe kama mtu jali hata msiponipa sawa mimi kuanzia leo kazini siji na hizo kazi mimi sitaki tena mpaka leo ndio mpaka leo ndio nakwambia na pale mi mshahara wangu kulikuwa ni laki tano kwa mwezi na nilikuwa nafanya biashara tu nyingi kwa sababu kulikuwa kuna watu wangu walikuwa wanakuja kila mwezi pale wengine wanakuja kufanya mapenzi na maiti mle ndani wananiachia la nyingi tu yani kwa mtu mmoja anakuachia laki tatu hadi laki tatu na nusu kila mwezi wanakuja pale walikuwaepo kama wawili kuna yule mdada alikuwa anakuja kuchukua maji pale akoshia maiti kila siku na wengine wengine wengi tu yani kwamba yani kwa zile siku ambazo zilikuwa zimesalia tatu ni kwa yani na uwezekano wa kupata kama yani kama milioni moja na na, 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 na vichenchi hivi mm. lakini yote ikabidi niachane navyo na nikakimbia na ile kazi brother mpaka leo pole sana kwanza asante bro kitu gani kikubwa ambacho umejifunza kwenye hiyo kazi nilichojifunza kwamba ni kwa sisi vijana kazi yoyote ukitaka kuifanya inabidi uichunguze kiundani ujue kwamba yani asala yake iko wapi faida yake ipo wapi kwa sababu mimi ile jambo nililichukulia juu juu lakini kumbe kiundani ilikuwa lina ukubwa ambapo yani kiasi cha kwamba mimi moyo wangu usingeweza kuimili yale mambo lakini kulingana na pombe bibangi bangi nikaja jiona shujaa kwa sababu sikufanya uchunguzi wa kila mm. ya kwa hapo mimi nachoshauri mimi kitaka kufanya jambo tulichunguze kiundani. Sawa. Huyo dada ambaye ulisema alikuwa anakuja kuchukua maji na mama yake mpaka sasa hivi bado mnamwasiliana. 
asiliano kwa sababu mimi pale nilivotoka pale nilivyo muo kuachana ile kazi zile namba za wale watu wote nilifuta laini nikavunja ili wasinitafute tena wasinisumbue tena yani kwamba yani niliamua kubadilisha maisha yangu jumla jumla yani kwa kifupi mawasiliano na yeye sina sawa kutokana na yote uliyopitia kipindi ambacho ulichukua unafanya kazi walau ulifanikiwa kuisaidia japo familia kwa sababu ulisema ndio ilikuwa lengo lako kuu familia niliisaidia kwa kiasi tu kikubwa yani kwa kiasi tu kikubwa kwa sababu nilikuwa napata mshahara mzuri nauza maji mle mamangu nilifungulia banda kubwa tu pale nyumbani nikamsimamishie chumba kimoja na seble pale anaishi na wadogo zangu